Kuka tutkii luonnon monimuotoisuutta? Hyvä paikka löytää monimuotoisuuden tutkijoita ovat luonnontieteelliset museot, jotka ylläpitävät useita satoja vuosia vanhoja kokoelmia ja tietoa luonnon seurannasta. Jokaiseen näytteeseen liittyy tietoa siitä, missä ja milloin se kerättiin. Ammattilaiset tutkijat, taksonomit, selvittävät, mitkä lajit ovat samat ja mitkä eivät. Tämä on tärkeää, koska luonnon suojelmiseksi meidän on tiedettävä, montako lajia meillä on, mihin ryhmiin ne kuuluvat ja missä ne esiintyvät. Suomen ja monen muun maan luonnontieteellisten kansalliskokoelmiin liittyvät tiedot ovat nykyään avoimesti kaikkien käytettävissä verkossa. Sekä lajiasiantuntijat ja muut monimuotoisuudesta kiinnostuneet tutkijat käyttävät näitä tietoja päivittäin. Monimuotoisuuden tutkiminen ei liity vain lajien määrittelemiseen. Minä tutkin matemaattista ekologiaa. Mä tutkin bioinformatiikkaa. Minä tutkin lahottajasieniä. Minä tutkin kukkien evoluutiota. Minä tutkin ympäristön ja ilmaston muutoksen yhteisvaikutuksia luonnon populaatioon. Jotkut tutkijat käyttävät suuren osan ajastaan luonnossa, kenttätöissä, missä he keräävät tietoa, joita he sitten analysoivat ymmärtääkseen, millä tavalla ja miksi monimuotoisuus muuttuu. Itse teen suurimman osan työstäni tietokoneen ääressä, minkä avulla käsittelen ja analysoin muiden tutkijoiden sekä tavallisten kansalaisten keräämää aineistoa. Mutta teen minä muutakin. Tapaan kollegoitani, keskustelemme projektin kulusta ja yhdessä yritämme ratkoa ongelmia ja tulkita tuloksia. Sitten kirjoitamme siitä artikkelin, joka julkaistaan kansainvälisissä tiedelehdissä. Mutta työmme tietyn projektin parissa ei lopu siihen. Esittelemme tuloksia muille tutkijoille kansainvälisissä konferensseissa, missä myös saamme kuulla, mitä muut ovat löytäneet. Annamme haastatteluja medialle ja kerromme päättäjille, mitä olemme saaneet selville. Monimuotoisuuden tutkiminen on jännittävää ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen innostaa jatkamaan seuraavan kysymyksen pariin. Myös muut kuin ammatikseen tutkimusta tekevät osallistuvat monimuotoisuuden dokumentoimiseen ja seuraamiseen. Suomessa on pitkä perinne kansalaistieteestä, eli tavalliset kansalaiset kertovat, mitä ovat nähneet ja milloin. Näin me kaikki yhdessä edistämme yhteistä ymmärrystä luonnostamme. Seuraavassa jaksossa tutustumme vähiten tunnettuun eliöryhmään, eli mikrobeihin.